Eestlased on laulurahvas, sellest pole kahtlustki. Tänases Laiv Estonias on meil aga nigeerlane rotiimi ja Tsuvash Aleksandr ja kultuurikümbluse katseks on teha Eesti poplaul. Vaatame, kuidas härrastel suur seiklus välja tuleb. Rotimi Isola on Nigeria tudeng, kes õpib Euroülikoolis keskkonna kaitset. Rotimi on elanud siin alles pool aastat ja valmistub nüüd eesti keele A1, ehk algtaseme eksamiks. Ta laskub toom pealt mööda kuulsat Maieri treppi, mis viib komandandi maja juurest vabaduse väljakule. Muide 300 aastat tagasi oli Tallinna ülem komandandiks tuntud vene luuletaja Aleksandr Puskini vaarisa Abraham Hannival, 11 lapse isa, Aafrika päritolu Venema kindral. Eksootilisele päritolule viitab elevandi kuju Hannivalide perekonnavapil. Rotimi kiinitab, et pole Eestis kordagi kokku puutunud rassilise diskrimineerimisega. Pärast ülikooli lõpetamist kavatseb ta minna tagasi kodumaal Nigeeriasse. See riik on Aafrika suurim naftatootja, kus Rotimi kavatseb Eestis omandatud teadmisi kasutada looduse päästmiseks. Rotimi on pärit viie lapselisest perest. Bakalauruse kraadi elektroonika inseneri erialal omandas ta oma kodulinas Laagoses. Tegu on Aafrika ühe suurima metropoliga. Nagu paljud teised Tallinna ja Tartu tudengid Nigeeriast on ka Rotimi kristlane. Lapsepõrvest alates kirikukooris laulnud noormees kinnitab, et muusika on osa tema elust. Laiv Estonia projektis on ta valmis tegema kõike, mis ei lähe vastu olnud ema usutunnistuse ega terve mõistusega. Rahvastiku arvu poolest on Nigeeria suurim riik Aafrika ja suuruselt seitsmes maailmas. Nigeeria elab 180 miljonit inimest, erinevaid kohalike keeli on tervelt 500. Riigikeeleks on inglise keel, pealinaks Abuja. Kõigest 10% elanikkonnast järgib rahvausku. Hooled nigeerlased on islami usulised, 40% kristlased. Aleksander Aidarov on Eestis sündinud Suvash. Tal on doktori kraad, ta on õpetanud tehnika ülikoolis, praegu töötab kultuurilise mitmekesisuse osakonna nõunikuna kultuuriministeeriumis. Ajaloolise kodumaaga seovad teda esivanemate keel ja kombed, ansambel Tarai ja abikaasat Taania. Aleksandr kohtus oma naisega meist kaugel, Volga kaldal ja tõida Eestisse. Tšuvashi vabariik on Venema haldusüksus koos oma põhiseaduse ja 1,6 miljonilise elanikkonnaga. Tõsi see on Nigeeria rahvastikust sada korda väiksem, ent Eesti omast natuke suurem. Tšuvashi ja pealin on Tšeboksa rõõ, asub see kunagise Volga Bulgaaria riigi alal. Kui kümnende sajandi lõpus Kiiavi vürst purustas Kasaari kaganaadi, sattusid Volga Bulgaaria riigi kontrolli alla kauba teed, mis ühendasid Skandinaaviat, Araabia ja Keskaasiaga. Rikkalikust ajaloost lähtuvalt on Tšuvashi rahvale omane rahvuslik ja usuline sallivus. Tšuvashid on suurepärased käsitöölised, nende tehtud rõngas särke tuntakse kõikjal. Mitte vähem tuntud on ka neid särke kandnud sõdalased. Aleksandr on kohanud aafriklasi tööalastel reisidel, kuid pole kunagi suhelnud nendega lähemalt. Ta aimab, et ees on ootamas muusika ülesanne ja valmistub loominguliseks väljakutseks. Meie seekordse saate kangelased kohtuvad suur karja tänaval. Omal ajal aeti siit kaudu kariloomi linnaärsele Karjamaale. Peeter esimese ajal pandi tänava nimeks Suur Mihailovskaja, põhjasõjas saavutatud võiduauks, kui võrd Tallinna hoidnud Rootsi sõjave karnis on kapituleerus 29. septembri lehk mihkripäeval. Hi! Hi! Nice to meet you! My name is Alexander. Oh, nice to meet you! My name is Rootsi Mi. And I'm from Nigeria. Uh, I'm from Estonia, but uh, my name is Chowash. I was born in Estonia. But however, I have a challenge for you. Um, uh, oh, really? <laughs> yeah. Um, and the challenge, I want you to dress in my national dre- uh, uh-huh. um, dress. Awesome. Uh, Nigerian dress, and um, you. let's see how it goes. And, uh, Okay. See, <laughs> Sounds interesting. Okay, let's oh, try. I hope you're not afraid. Eh? <laughs> no, no, I'm not afraid of. <laughs> oh, okay, great. Uh, okay, uh, let's go then. Okay. Very calm, great. Kui tahad, siis räägime eesti keeles. Ah, yeah. <laughs> and um, could I like have um, hasty, you know? Eesti kultuuriministeriumi hoone ehitati siia kuulsa Soome arhitekti Saarineni projekti järgi 1912. aastal. Arhitekt ristis maja vana Rooma kaubanduse ja ärijumala Merkuuriuse nimega, sest esialgu oli see ehitis ärikeskus ja enne riigiametnike tegutsesid siin pankurid ja finantsistid. Praegu on end selles hoones sisse seadnud lisaks ministeriumile mitmed sihtasutused. Muide trepp, mida mööda meie saatekangelased sammuvad, on säilinud oma ajaloolisel kujul. Ja see dekoratiivdetail nimega sügisalle kooria oli kultuuriministeriumi varasem sümbol. 
Kultuuriministeriumi aasta eelarve on tänavu 217 miljonit eurot ja sellest rahast toetatakse muu hulgas ka vähemusrahvuste kultuuritegevust. Eesti selle palaliselt ligi 200 rahvuse esindajaid. Viimase rahvaloenduse järgi oli meil 375 Tsuvashi ja tervelt 118 Nigeerlast. No tere, tere, mina tulen teile. Tere! Today we have a, um, a um, great uh, say festival. Oh, for very women. important. It's uh, it's called Women's Day. So we'll, we celebrate a beautiful woman, uh, the important role women play in our society. Mm. Uh, hopefully, this is not the only day we celebrate such uh, uh, the meeting of women. So basically, we should celebrate all, uh, every day. Uh, Тиз, окей. Окей, тиз. Я думаю, что ты самый крутой. В своей жизни свои национальные одеяния достаточно часто культуры и в Эстонии, и в Чуваши, для меня надеть народный костюм – это не проблема. Может быть, как бы я думаю, как другие среагируют, как они будут улыбаться и так далее, будут спрашивать, но Реакция это абсолютно не, не злая, это не поддельный интерес, а почему ты так выглядишь? Now um, the artistic things that are drawn there, it, uh, it means <laughs> it means that uh, uh, it, it's like a, a musical um, um, instrument. Mm. Some of the musical instruments oh. in um, in, in, Af in Nigeria. Yeah. By the way, have you ever seen white men wear, wearing uh, your traditional uh, dress? Yeah, I'm seeing that for the first time live. <laughs> <laughs> My uh, traditional clothes on the white man's body you know it's kind of strange you know the ah, oh and uh, <laughs> but it's, it's it, there's a kind of joy that bring, it brings я разрабатываю вместе со своей командой мобильное приложение называется оно walk talk идея простая чтобы позволить людям которые изучают эстонский язык практиковать язык в любое время в любом месте то есть мы привязываем повседневные фразы диалоги к физическим местам это геолокация Вот, и человек, когда живет свою жизнь, двигается в городе, в общем-то, он начинает жить в эстонской языковой среде. Он может отвечать, он может слушать, таким образом изучать эстонский язык. И я уже поговорил с нашими друзьями, в общем-то, хочу с ними провести интервью, чтобы узнать, какие проблемы у них, чтобы разработать такое приложение, которое было бы действительно нужно людям, а не технически возможно. Difficult, most difficult language I've ever learned, but uh, all the same, it's something that I uh, motivated to learn. Yeah. <laughs> yeah, speak about integration. Tänas es saates tuleb meie tegelastel sooritada üks raskemaid kultuurikümbluse katseid. Chuvashidel ja Nigeerlastel tuleb luua päris Eesti poplaul ja esitada see ETV Plusi telestuudio laval. Eriti keerukaks teeb ülesande asjaolu, et keegi ei oskagi täpselt öelda, mis asi on üks päris Eesti poplaul. Et selles keerulises olukorras vähegi selgust saada kutsus Laive Stoonia lauluvistluse kohtunikeks telestaar Karmel Killandi ja muusiku Eurovisiooni võidulaulu autori Ivar Musta. Et sul oleks nagu kergem seda on sõna aru saada, et nagu on olemas, ütleme, inglisma laul, saksa laul, itaalia laul ja on olemas selline nagu, ütleme, liik nagu Eesti laul. Et kuidas, kui sa keelt ei tea, nagu... Mille järgi ma ära tunnen, ja, et see on, Eesti on Eestimaalt pärit lugu. Ja. Ma millegi pärast arvan, et ta on aeglane. Ma loodan, et ta on meloodiline. Aga vist on tõsine. Mulle no, ma võin öelda, et praegu küll, 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 küll ma arvan, et see muutub kõik. Aga ta on halvasti veel tehtud. 90% sel ei ole inge sees ja keeluga sees. Kuni Karmel ja Ivar püüavad jõuda selgusele, milline siis on Eesti poplaul, sünnib Tsuvashi bändil Tarai juba oma tööversioon. Valgelume soojust, tema ühusuudlust, maha heile lumipiimeduses. Tund ma sai, 
Mitä mulle Itaalia lugu? Jaa, Kohe kaad laulma, kannikus ole. Jaa, lõpuline hästi meelde jääva meloodi, kus tavalis inimese jaoks. Jaa. Et see on tegelikult oluline. See laul jääb meelde, millel on lihtne meloodiline viis. Sest väga palju inimesed ei ole muusika tõppinud. Just. Sa võtta näiteks, ma ei tea, üks kõik, mis kas või Mozart ja tararam, tararam, tararam. Ja siis võtta meie. Hakkame meed minema. No, sest aru, no, et nagu inimesed, nagu põhimõtteliselt no, nagu see, kõrval naabrid. Ja, ja teismoodi, no. Vaata, kui võtta meie naabrid näiteks, ja. Mm-hmm. Ütleme venekeelsed laulud, no sparravoos, pirootli tiiteks ole ja mille. No, sama ajast on laulud, meil on nagu... Kõrja või see hea parra, 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 no, üks kõik, ja. Ja, 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 ja. Ja see on nii kirjutaja, et oled ikka ja. meile ühe võiduloo toonud, kogu maailm teab, et see ei ole vähe tähtis nii, et sul on ka roll täita. On või? Ja käia, jah. Ivar peab nüüd hindama, kuidas Aleksander Aitarov ja tema bänd muusikalise väljakutsega hakkama said. Tõesti, ja Ivar. Ja Aleksandr. Paruski võidu võib seda, et? Mõõsne paruski. Sest on vaas võtsin palju või uspeh, et või nii estonskim speli ja, kõnjusti, et on põnjatna, et aksent, no nii põiti seda aksent ei põiti. Просто, может быть, немножко членораздельнее, потому что я сначала не понял, я стал думать, что неужели в чувашском языке столько эстонских слов. Ну, на самом деле, для нашей группы как раз вот тут есть, так сказать, некий вызов, потому что мелодика оригинала, она на чувашском, и как передать, скажем так, чувашскую музыку на эстонском языке, это, в общем-то, это интересное задание, и на этом мы не остановимся, потому что хотим, вот Петр Илус помог перевести на эстонский, мы здесь с ними переводили, mm-hmm. чувашко на эстонский, а сейчас, в общем-то, я думаю, встретимся с эстонскими музыкантами, думаю, найдутся такие, и сделаем это так, чтобы звучало уже и... По-эстонски абсолютно понятно. Немного не хватило времени, чтобы подогнать э, мелодику под эстонский язык. С Петер Илусом мы говорили про это, и, и мы хотим встретиться еще с э, Яком Йоханссом. Вот мы уже говорили по телефону. Вот, я думаю, он поможет мне немножко, так сказать, пересмотреть немножко эту песню в эстонском контексте, чтобы было более понятно. Ивари Совитус. Лобуда гаражи пилист, я тега аккордеони соло люхемакс. Если будет сейчас делать, да. скажем, для Эльма ради, для чего-то, просто как или поменьше сократить. Uh-huh. Есть, маленький кусочек, понятно, uh-huh. потому что он же повторяет вашу мелодию, если бы он импровизировал бы, uh-huh. а он же просто обыгрывает uh-huh. то, что вы играете. Ну, да, да, ну и формат. не забывайте улыбаться, ну, да. потому что гражданин там совсем, совсем такой понурый был. Ivar Must paljastas võidulaulusaladuse, ei mingid poliitikad, stiliste ega dizainereid. U mõne bolo studiju prost tri artista. No mõne bolo võtad patsani, kõri tam breik, mõne bolo Dave Benton ja Padar, nii bolo mõi artista studiju. Ja prost, tõi špa nii maja, jõi 1, 2, jõi 4, 6. Võt ja see. Nii kõrgu politiku rõšenja. Nii atgavarjavali. Mõne gavarili, et tõi, et politika, et tõi proletiš na politika. Ja priveržen z tavo, et mõi artiste pašli vse vmesti. Mõi taki pašli i vse. То есть, мы, честно говоря, мы пошли в Каубама, купили рубашки, брюки, штаны и поехали. То есть у меня не было таких вот, знаешь, таких вот думающих, как дизайнеров. Давайте-ка мы лиловые штаны и синюю рубашку. То есть мы были сконцентрированы только на песне. Ja hea laulu loomise valem, muide väga eestlaslik on tõeliselt lihtne. Antakse töö kätte, tuleb see ära teha. Ты взял себе брейдинг, ты это должен сделать. Тебе дали рапату, что с лопатой делают? Что, знаешь, что делают? Копают. Peamiselt Aafrika üliõpilastest koosnev bänd pakkus oma versiooni Eesti laulust, mille nad lõid rotiimi palvel. Tallinas, Parnusses, Vilandin, Muhuse, Tõues, Ihaad, Mastamu. Estiits, Tallinas, Parnusses, Vilandin, Muhuse, Tõues, Ihaad, Mastamu. Oh, yeah. But 
I wanted to make that as my ringing tone now, you know, <laughs> because uh, uh, yeah, I was telling him yesterday that man, you, get, you don't know what you just did. <laughs> it it can spread around the whole Estonia just with that little. So I so I like the fact that especially the second song uh, that they did, uh, the reggae song. You know, it was groovy. Uh, you know, Estonians are used to this kind of music that are, you know, you know. But now it, this is like a groovy thing. It can be mixed. You can do a remix of that, and uh, it goes on. Я думаю, что может быть можно говорить о том, что есть вещи, которые белые никогда не сделают. Африканцы это гораздо, наверное, легче сделать то, что мы белые умеем, потому что мы все-таки в большинстве все-таки от них учимся, у них учимся. Блюз — это они, там даже первый рок-н-ролл — это они, там, я не знаю. Ну, считается, что джаз — это они, даже в принципе, ведь музыка началась тогда, когда кто-то начал играть на барабанах. Где начали играть на барабанах? Уже где-то у них там. И потом они же этой музыкой питаются, эта же музыка звучит у них всегда и везде. И она очень-очень такая многоплановая, она вот ритмически. Мы же слушаем другую музыку поспокойнее, поэтому ну, нас завести очень тяжело, а их-то вон раз и все. То есть я представляю, что вот если бы сейчас им дали бы возможность до двух ночи, они тогда двух ночи бы пели бы играли. I feel like, oh my god, am I a star? I'm a star, yeah. <laughs> I feel so great. Looks yeah. really nice, you know. Yeah. Although it's uh, it's designed to, as a competition, but I think that rather uh, for me it's more important to represent our cultures and 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 to show to 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 the Estonian society that we we are we can do. И когда это все происходит еще в таком интересном формате, когда не только, скажем, две культуры, скажем, чувашская культура и эстонская, а плюс еще добавляется нигерийская культура, это в общем-то замечательно. Тогда тогда ты видишь жизнь более развернуто, скажем так. The idea of the song is uh, love, living together as one. You know, we we may be different in looks, we may be different in ideas, but we are all one. Well, basically, it's about discovering uh, certain things that we don't realize they they are beautiful. We understand that snow can be warm, and we understand that black sky, black sky has hidden a lot of interesting things for us, and and so on. Um, actually, Nigerian music gives you this uh, impression of um, of joy, celebration, you know, happiness, and you're all around jumping. You do fast music most times, not blues, not very quiet songs. It gives you that impression that uh, you, you, you are you, you are promoting your culture, that you came from a background that is so rich and um, um, so valuable. If we if we are talking about traditional songs, uh, I think that the core is family. Um, the family is the, the most important. Maybe 70% of all songs are about family, about friends, about gathering together. Küsimus Eesti laule läbivast mõttest ajas Aleksandri ootamatult kiimpatusse. If I think about uh, traditional songs, I'm not that familiar, but maybe quite... Uh, okay, Seto laul. It's very difficult to say, but yeah. Don't know. I don't know, really. Uh, but if if I think about a modern Estonian song, then it's it, it has its own um, distinctive features, and it's very different from from other songs. I don't know. But I think that the uh, modern Estonian songs very gentle. It's it's not that maybe rushy and not that aggressive. I think Estonian songs try to you know describe more of the nature in Estonia. They love to tell us how beautiful the snow is, how how the winter is, how the you know not the city Estonia like the village, the you know and so, countryside. Yeah, countryside. Yes, so they like to talk more about that. And, yeah. Ja veel üks tarkus Ivarilt. Karuši muzikant, mieta karus, nüüd dumai zanimaitsa. Tusovka juba sama näidud. Mis siis ikka, jätame nüüd selle Eesti muusika sinna paika ja sukeldume Nigeria ja Tšuvashi toidukultuuri. Ja selleks lähevad meie sõbrad külla ühele tõelisele itaallasele. And Andreu is our drummer in, in Tarai. Yeah, nice so... to meet you. I'm from Italy, so this is a quite mixed situation yeah. in Tarai. Tšuvasha, Italia. Yeah, from Nigeria. I'm still thinking about that, uh, to join a band that will help my musical talent grow. You're welcome. <laughs> uh, this is uh, one of the music I, I learned when I was a kid, and it talks about um, appreciating God. 
То, что они христиане, мне кажется, для многих было бы на самом деле открытие, потому что а в Африке же там не просто какие-то местные какие-то религии, традиционные религии, там же как бы и христианство тоже, в общем-то, достаточно, достаточно широко представлено. У белокожих православных или там католиков может быть сложиться мнение, что вот, ну, вот христиане, они вот только вот так вот выглядят, как икона написана там, или какой-то образ. Абсолютно нет. Я бы хотел вас поддержать немного, я надеюсь, это не так сложно, но я думаю, что это традиционная традиция, это действительно традиционная, но это очень просто, я надеюсь, это не очень сложный челлендж для вас. В общем, это называется Хурангу Кли. Хуран Гукли. Хуран Гукли. Это означает, что это два слова. Хуран – это большой бол, где люди пьют воду и кладут еду и так далее. И Кугли означает пай. Small pie. Aleksandr valmistab Tšuvashi vareenikuid Huran Kukli vana rahva retsepti järgi, milles kõiki koostisaineid pannaks, et tunde järgi. Et 6-8 liikmeline seltskond saaks söönuks, kulub kilo jahu, kümme muna ja peo täis rohelist sibulat. Tainas segatakse jahust veest ja õlist, täidise jaoks hakitakse keedu mune rohelise sibulaga ja keedetakse kogu kupatust sool vees 5-7 minutit. Это не просто еда, даже если она может быть незатейливой, простой на первый взгляд, это все-таки то тепло, те воспоминания, которые поддерживают тебя, поддерживают, не просто дают силу. Nigeerias räägitakse rohkem kui 500 keelt, et kolm neist on kõige rohkem levinud. Kogu keelte paabeli tulemusel on Nigeria riigi keeleks inglise keel, õige mei selle mugandatud vorm ehk pidgin, mis kõlab enam-vähem sarnaselt kõikjal Aafrikas. Rotiimi püüab seda oma pärast kõnepruuki õpetada ka Aleksandrile, tegu on tavaliste inglise keelsete sõnadega, mille hääldus on veidi Aafrika pärane. Me kui koodi ja me kui leeds nagu. Me kui koodi ja koos siit ei. Did you hear that? I think you might ask me that where are you going? When? I don't know. <laughs> <laughs> yeah, you pray. Really? Yeah, what I'm actually asking is, uh, let's go and see them. Maybe I should uh, stay for a couple of months and to pick up. Like, uh, yeah, if I teach and, you. And read it. It's, it's easy, it's, it's crazy yeah, just, because it's uh, just a... Little... You just misspelled totally English. <laughs> it's correct. Okay, well done. And now we need to boil this. Oh. Because water is already uh, boiling. Good job, man. How to say in pigeon? Good job. Uh, you did too well. Okay. You do well. You do well. You, you, you did well. You did well. Yeah. You did well. You do well. And in Estonian, it's called tubli, tubli pois. Bravo, guys. Matur kacha. Matur kacha. It's much better than this. Matur kacha or matur yegit. In Russia. Молодец. Молодец. Сложно как бы сравнить чувашского мужчину или эстонского мужчину и так далее. Но работящий, при всем. То есть он не боится работать, он работает для своей семьи, и это самое главное. То есть он, как сказать, такая серьезная рабочая сила в семье. Вот. То есть он вне как бы, да, а женщина тоже работает, но дома. Samal ajal valmivad Huran Kuklid ja saabub ka Nigeria bändi Sunshine Septed Solist Godsville, kes on ühtlasiga Eesti ja Afrika üliõpilaste ühingu juht. Tema nimi on kohalikele nigeerlastele omamoodi parooliks. Godsville, kes on karsklane nagu ka rotiimi, tõi külakostiks kodus valmistatud alkoholivaba joogi soobo ja Afrika pärased banaanipannkoogid. Muide kõik siin saates näidatud rahvusköögi retseptid on leitavad Laiv Estonia kodulehel internetis. Kõik, kõik! 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 Kõik, kõik!
Kuran kuklid peavad olema suured. Esimesega kustutatakse nelg, teisega saab kõhudeis, kolmandaga aga tuleb tunne, et aeg on uinak teha. Köögieksperimenti arenedes selgub, et parim ennetusvahend ülesöömise vastu on keelepraktika. Try to say ö! Okay, you you have been living in Estonia already. Odung. Odung. Ja nagu muu seas läheb see keele tund sujuvalt üle muusikaliseks improvisatsiooniks koos kurgu lauluga. Dieska iskrinu nepadinnu emotsionalnost ir radost, kotoru ne zuchaiu. Tu 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 brasaitsi v glaza i kakaya taka dobrota. To есть когда со стороны видимо люди идут по улице в холодной Эстонии там в дождливом Таллине, то есть это может быть выглядит абсолютно по-другому, потому что мы все-таки смотрим на них через призму своих страхов и так далее, и вот эта вся такая безликая людская масса, которая движется, вот, и мы видим друг друга так безлико. А когда мы сидели на кухне, когда мы сидели потом после выступления, абсолютно другое ощущение, вот это вот э, дружелюбность, тепло, какая-то поддержка и, и ну, это очень это, 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 это дорого, дорого стоит. Kõlab ju küll nagu popmuusika või siis minu kõrvadele isegi lause nagu Eesti popmuusika. Tänases saates selgus siis see, et muusikal piire ei ole. Vahet ei ole teevad seda aafrikased või tšuvasid. Järgmises laiv Estonias, järgmised katsed.